Goedemorgen nie elkeen. En baie dank my volgende dienst en baie dankie vir die geleentheid wat ek ook het om saam met die weer te kan keir en dan ook in Godse woord te kan vertoef. En ek hoop dat ook saam met, dat ons saam ook een wonderlijke ervaring saam met God um, sal beleef. Ek nooi om te staan vir ons fotomlied wat ons gaan saam sing. Dis lied nummer 163, een mooie verwerking van hom soose wildskok. Dis net, da, net, net, net met hierdie lied belei ons. Ons is afhankelijk van God, soos wat die natuur afhankelijk is van reen en van water. Net soos ons as mens, ook afhankelijk van God, want hy is ons skepper, hy is ons vader, hy is ons heerder, en hy is ons saligmaker. Kom ons staan en ons sing hartelijk saam. Baie dankie. en in die Heilige Geest genade en vrede vir u, mag die Heere ook ons teenwoordigheid vir oogend seen en mag hy ons elke in die hand vat en neem na plek waar ons moet wees vandag. Amen. Terwijl ons dan staan, gaan ons ons twee lofliede die direct na mekaar sing. As die staan al pikkie lang kraak, is die baie welkom om te, dan ook te sit. Die eerste lied wat ons gaan saam sing is, is a, a vlamweergave van die lied sy naam is Daarom, wat ons ek sê, maar ons kan nie anders om Heere te loof en prijs nie, want hy is ons alles En direct daarna gaan ons dan ook een um, oude bekende sing van Ek weet verseker, een prachtige um, verwerking van een oude lied wat ons allemaal meer groot geword. Kom ons sing dan ook die heren saam met ons twee lofliedere. Baie dank in die span.
Het weet verseker, Jesus is Heer. Hij het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Een van die grootste wanopvattings wat die Israëlieten van, van destijds gehad het die Jezus bedien het op aarde, wat is, was dat Jezus aarde toe gekom het om die wet totaal te herskryf, om die streng wette waaraan hulle uh, onderwerp was, totaal weg te ruk en te sê, dit is tot niet, hier is iets niets, en dit en dit en dit en dit en dit is wat jullie moet doen, om altijd in Godse goeie boekies te blij. Maar Jezus het uit die basis gekom om een rede, om een nieuwe perspectief op een bestaande wet te stel. Nou, ons praat altijd wanneer ons, wanneer ons in hierdie deel van die eredienst kom, sê ons, dit is die wet en die verootmoediging wat moet plaas, want as mense die mooie groot woorde kan gebruik, maar wat sê ons eindelijk vir mekaar? Ons gloe nie, Heere, ons loop een pad saam met die Heere, ons het allemaal saam een gemeenskapelike factor, en dit is ons dien die Heere. En as ons die Heere dien, dan is hier die die ruglijne wat ons moet volg die raamwerk waarbij ons moet beweeg. So wat, Jez, wat, wat voor Jezus sy komst, een regierend stel, reels en regulatie was, wat toegepast was, en zwaar straf het toegedien was, as dit die gevolg is nie, het Jezus gekom en gesê, maar nee, 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 ek wil het nie wegvat nie, ek wil het nie wegvee nie. Dit gaan nie oor die reel nie, maar het gaan oor die verhouding wat in stand gehou word van hier die reel. So wat sê ons vir mekaar, wanneer ons kom by die wet, wat opgesom word en jy moet die Heer jou God lief en met jou jylle hart, jou jylle siel, met jou jylle verstand, jy moet jou naaste lief hee, soos wat jy jou self lief het. Het is die drie bene waarop het staan. Wat sê ons dus vir mekaar, wanneer ons praat van die ou regide wet? Hierdie is een maatstaf, om te meet hoe helder of hoe troebel is my verhouding met God, met my naaste en met myself. En die oomlik wanneer mens achterkom, iets is nie recht, iets is nie lekker nie, iets is nie een plek nie. 
Dan begin die mens soek van, hoe lyk my verhouding met God? Hoe lyk my verhouding met my naaste? Hoe lyk my verhouding met myself? As hier iets is wat bykie troebel is, hoe trek dit dier na die ander verhoudinge toe? En wat kan ek doen om die verhoudinge weer recht en helder te maak? So dit gee totaal nie wat die mensie van, hoe meet ek myself die heel tyd van, hoe leef ek my geloof uit? Aan almal om my van, my huisgesin, recht het tot my familie, my vriende, by die werk, mense by die school, by die kerk, vreemdelinge, selfs, hoe leef ek dit uit? En is dan, wanneer ons besef, maar ons het die Heere nodig, in ons leven, om ons te help, om voordierend, hierdie maatstaf, toe te pas, en te gebruik, om die helderheid of die troebelheid van ons verhoudinge te meet. Terwijl ons dan sit, gaan ons vir ootmoedigingslied wees, kom oor skeper gees, wat ons ek sê maar, Heere, ons het u in ons leven nodig. Kom in ons leven, want wanneer mens kyk na die Griekse en na Hebrewse woord wat gebruik word om Godse geest te beskryf, in Hebrews is dit roog en in Grieks is dit pneuma, is dit baie interessant, is die selfde woord wat gebruik word om wind te beskryf en asem te beskryf. So wat sê ons, wanneer die Heere sy geest in ons levens inkom, ons kry sy asem in ons longe, hy gee een geestelike KPR of CPR aan ons, so dat ons hier kan lewe en enig en hier namals kan lewe, so ons het dus Godse geest, Godse asem in ons levens nodig. So terwijl ons dan so sit, kom ons belei ons afhankelijkheid weer eens van God, dat ons sy geest en sy lewe in ons nodig het. Der werden es dann so bei dem Kind.
terwijl ons is het, kom ons buig die hoofd te saam. Heere, baie dankie vir die geleentheid om te kan stil word voor u en saam met u in die sin te gaan. Ons vraag asblief om ons aan die hand te neem en ons na plek te neem waar ons rustig saam met u kan sit en vertoef. Want ons het u so nodig, o Heere. Spreek dit ons vader, spreek dit ons Heere, want ons die kinder, ons die dienaar, ons luister, Amen. Ons lees volgend saam uit Matthies 14 van een vers 22. Matthies 14 van een vers 22. Baie, baie bekende tekstgedeelte. Net daarna het Jezus sy disciples in een skuit laat klim om so lang voor hem uit te vaar na die oorkant toe, terwijl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan het. Nadat hy die mense weggesteer het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe het antwoord was hy daar alleen. Die skuit was reeds een paar kilometer van die kus af en is door die golwe geteister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende more het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disciple som op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis is boek! Van angst het hulle hard op begin skree, maar Jezus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerust, dit is ek, moet nie bang wees nie. Toe sê Peter is vir hom, Heere, as dit rechtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê hy, en Peter is het uit die skuit geklim en op die water na Jezus toe geloop. Maar te beter is sien hoe sterk is die wind en het hy bang geword en hy het hard op begin uitroep want hy het gesink. Heere, red my. Daarlik het Jezus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein geloofige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan le. Die ander het in die skuit het voor Jezus gekniel en gesê, u is waarlik die Soon van God. Een van die gunsteling tydverdrywe wat ek en my twee Soons het, is wanneer ons baie keer som op die ingeving van die oomlik besluit, ons speel hide and seek, of ons speel wegkruiperkie. Nou werk die speelkie wegkruiperkie nou weer, mens kan nou nie een uitgekoese persoon, wat nou, wat nou gaan staan en tel, en die getal tot waar hy moet tel word bepaal vooraf, en die rest van die mense moet gaan wegkruip. En dan moet die persoon nog gaan soek, waar kruip elke ene weg? Nou nie, ons nou ons weergaal is, nou by die huis nou, is bykie ander, ons het nog in die tweede deel bijgesit nie, maar hoe, die oomlik, as jy nou vir Jannie kry, of vir Sanny kry, of vir Koosie kry, of vir Karla, of Wakel kry, waar hulle weg kruip, dan moet jy en daar die persoon tegen mekaar hard loop, tot in die plek waar jy getel het. Nou as jy wat getel het, eerste daar is, kan jy sê, 1, 2, 3 blok vir wie ook al, en dan moet daar die persoon tel as jy om nou eerste gekryd, en as daar die persoon natuurlijk daar eerste kon kom en sê, 1, 2, 3, blok myself, dan was ek, dan is daar persoon gered, dan moet jy maar verder gaan soek, en die volgende slag over kry, teen wie gaan met die hart loop, om te kyk, wie gaan nou die volgende keer met tel, en wie gaan wegkry. Nou, in ons geestelike levens gebeur het baie keer, dat ons ook wegkry per kie speel, en dit is precies, wat met die disciples hier gebeur. Hulle sê nie die skuit, Hulle besef hulle is in gevaar, hulle kan nergens heen gaan nie, so hulle moet hulle sal beskerm wat hierdie storm hulle nie sien nie, dat hierdie storm hulle nie in die hande kry, om tegen hulle te hard loop en te sê 1, 2, 3 blok vir jou, of dat hulle enigse hoef te sê 1, 2, 3 blok myself nie, want hulle wil nie die kans waag nie. So hierdie disciples is angst bevangen, hulle klauw vast om lewe en dood aan hierdie mens gemaakte structuur, hierdie boeikie, en hoop dat hy sterk genoeg het wees om hierdie storms te te trotseer. En dan nie is kielik sien hulle, daar in die verte daar kom, een gees aan. Wat hulle dink is een gees, en hulle begin skree. Ons moet ook daar in die mense van daar het, alhoewel hulle baie sterk gelovig was, was hulle ook baie bijgelovig, want daar was invloede van andere kultuur, invloede van andere gelove van daar die tijd. Die disciples het geweet, God is daar, en wanneer hulle as goeie geloofig is die dag doodgaan, dan sal hulle by die Heere wees. 
maar hulle het ook, hulle het ook kennis gedra van ander goede sesiening van die doodereik. En een van die grootste ingange van die doodereik was in die see gewees, waar hulle nou net gevaar het. Want ergens onder die see is daar een groot gat, waar die ingang van die doodereik is, waar jy gaan ingaan en as jy, as jy die see sterf. Want hulle het glo, as jy lichaam nie begrawe word, by die sekere tyd, as jy dood gegaan het nie, dan gaan jy gees saam met jy lichaam, in daar die onderwereld ingaan, waar met hierdie groot pijn, en hierdie groot leiding, gaan beleef. So hulle was hier nie twendig bang om dood te gaan nie, maar hulle was, wel, hulle was bang vir waarin hulle gaan, as hulle sou dood gaan, op die see. En dis ook om Jezus toe in haar hart oproep, en sê maar, wees, vers, wees, uh, wees rustig, wees kalm, want dit is ek, Ek is hier om jullie te red. Ek is hier om jullie te beskerm. Glo en vertrou net. En jullie sal, en jylle sal okay wees. Nou, mens kan baie makkelijk bly vastklauw aan hierdie veilige structuur. En dit is nie verkeerd om vir die ruklank in die veiligheid van een van, van, van van veilige plek te wees, wanneer die storms om een mens woed nie. Van dat plekke is daar met de rede. Dit is daar, so dat ek weet, kan rustig sit, my varkies by mekaar kry, get, en, my, en, my, en my weg hier uit my plan. Dit is ook waar ek ook miskien skade kon gekryk, om my skade recht te maak, verhoudinge wat gebreek het, enzovoorts kan recht kry, so dat ek kan voor en toe gaan, so dat ek weet ek het weer, ek het weer een stevig ondersteuningsnetwerk, wanneer ek weer die storms sou binnen gaan. Maar die gevaar, wanneer die mens so lang in so een veilige plek is, mens begin opkrop en dinge ophoop, wat mens, mens sonder mens self baie keer so af, dat mens totaal en al afgesluit is van enige vorm van hulp, enige vorm van ondersteuring, enige vorm van net, en, en wat, wat net kom kyk of ek okai is. En nou begin mens dinge opkrop en ophoop en man het hoop vir die beste. Dit laat my nou baie van die ding aan die verhaal van hierdie, van, hierdie, van, hierdie, van hierdie persoon wat die dag op die berg pas achter die vrachtmotor rui. Een redelike medium rige groote, kom ons sê 5 ton vrachtmotorkie waar hy rui, so klein rige vrachtmotorkie waar, waar achter hy rui. En die vrachtmotor sy bak is toe. Hy kan nie sien wat binnen die bak is nie. Dit is berge op en berge af en is heen en weer en links en rechts. Dit is een smal tweebaan baankie, die verkeer laat nie toe dat hy van vooraf kom nie, want jy kan nie ver genoeg voor jou sien nie en die verkeer wat van vooraf kom is in alweer ook so baie, dat die mens nie kan waag om voorbij te gaan nie want mens kan nie vinnig genoeg genoeg spoed kry, of by die vrachtmotor te kom nie. Maar van tyd tot tyd, dan stop hier die bestuurder van hier die vrachtmotor, hy klim uit, hy vat een stuk stok, en hy slaant in die bak van die uh, vrachtmotor, en dan klim hy weer in, en dan rijd hy weer verder, dan sê hy daarom toe bykie vinniger. En hier die bestuurder van hier die voertuig, achter die vrachtmotor, vind dit verskrikkelijk amuserend. Want hier die vrachtmotor bestuurder, dan kletterlik sy, trok sy perd of een donkie, of een os of een wat ook al, wat net van tyd tyd bykie hulp nodig het, om hier die bult uit te kan kom en dan op een stadium toe die vraag met die bestuurder weer so hou gegee het, toe klim die uit en hy hoor hier die verskrikkelijke beweging binnen hier die vraag met haar. En hy vraag vir die bestuurder van die vraag met haar, maar wat gaan hier aan? Die vraag met haar bestuurder sê, meneer is baie eenvoudig. Hier die vraag met haar van my is gebou om 5 ton te kan draal, en ek is oorlaai, hy sê, goed, maar ek verstaan nog steeds, hy sê, meneer, ek het 10 ton in hier die vraag met haar. Maar ek verstaan nog steeds nie, hoe kom sla nie om nie? Kom die bestuurder weer terug, die vrachtmeter bestuurder sê, meneer is 10 ton badgies. En dan gaan sê die badgies op die stokkies, dan raak hulle te zwaar vir die vrachtmeter om te rui, dan sla nie tegen die bak, en dan is allemaal in die lucht, dan kan ek weer rui. Nou, dit klink verskrikkelijk straks. Maar per tyk hier, wanneer mens dinge begin, wanneer mens begin dinge, dinge begin opkrop, en ophoop, en opkrop, en ophoop, dan raak het soos al die badges wat op die stokjes van die vrachtmotor gaan begin sit, en het raak te veel, en dan doen ek hier miskielik iets wat allemaal om, om, of allemaal lach vir my om my, of allemaal raak kwaad vir my om my, wat hoe die hel, bes, wat besiel om om te doen wat hy nou net gedoen het. So die, die acties op, 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 op ons acties wat ons baie keer doen, Dit is nie altyd 
wat ons wil heen nie, maar die mense ken nie altyd ons omstandighede nie. Maar wat is die rechte manier dan, om te, om te maak, as dinge te veel begin raak, as dinge te zwaar begin raak, as al die budgies op my stokke, op my stokke begin sit, of as dinge so donker oor my begin raak. Ons gaan moet begin, om ons weg uit te vind. Ons gaan moet begin, om ons pad uit te beplan en te bepaal, en dit is hoekom, hier die wegkruipplek so, so belangrijk is. Nog een ander baan bekende wegkruipplek, wat en van, van die oude testamentse tyd was natuurlijk die ark, wat God uh, vir, vir Noach laat bouw het. En God het vir Noach die precieze aanwijsing geef, van hy moet so lang wees, so breed wees, so hoog wees, hy moet van, hy moet, um, hy moet, uh, hy moet, hy moet, hy moet, hy moet, hy moet gover proces wees. Dit is nogal interessant, daar bestaan nie iets soos gover hout nie. Maar in al die vertalings wat, uh, wat, wat gebeur het, wat, wat, wat die Bijbel deurgaan het, en oorskryf wat die Bijbel deurgaan het, en moest, was, die, was die aanvankelijke bedoeling, soos wat, soos wat die tekstkritici sê, al het gesê, ons mens, mens moest die gover proces gebruik het, wat nog moest gebruik om die, om die ark te bouw. So die hout moest op een specifieke manier gesaag en geskaal word, om een last te maak, wat stevig genoeg sal wees, om die, so, so dat die ark sy doel kon dien. So, En God het natuurlijk ook vanoog gesê, die ark moet van buiten en van binnen met pik dig gemaakt word. Nou gewoonlik kan daar mense boot bouw of so, maak jy net van buiten af dig met pik of iets, so dat die water nie in die hout kan inkom, en dan is alles maar reg. Maar hoekom is hy van binnen af ook dig gemaakt word? Want weer eens kom die bijgeloof in, buiten het die water uitgehou, die binnen dig gemaakt, het gesorg dat enige boos het wat in die water is, nie in die bootje is nie. So dit is ook een baan van die boote van buiten en van binnen, met pik of met een of ander vorm van seeler dig, dig, dig gemaakt is, so dat, die, so dat enige iets wat moeilijk dier die boote kan inkom, glad nie, kon binnen kom nie. So nou is, so nou sê die disciples op die structuur, wat hulle vertrouw, en hulle weet, hulle is vir nou veilig. Maar nou is die vraag, waar hier nou, wat nou, Hoe lyk ons pad hier uit? En is dan, wanneer ons een bykie begin kyk na ons pad, en ons pak hier die tekste deel te bykie uit, om dan ook te saam met Jesus en sy disciples ons weg weer uit te vind. Dit is nogal baie interessant, in ons eerste vers kraan sal klaar, die eerste, die eerste antwoord van waar in ons, van waar in ons, van waar ons moet begin. Want, uh, dit staar staan toch, net daarna het Jesus sy disciples in die skuit laat klim, om so lang voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy die skare mense huis toe laat gaan het. Nou dit klink baie snaaks om, om dit te sê, maar in die vorige gedeelte het Jesus met die vermeerdering van brood en vis vir een menigte mense koos gegeen. Nou, gewoonlik wanneer een profeet of een persoon wat, wat in die openbaar opgetreed, opgetreed, dan sal die mense om hom gaan sit het en hulle sal geluister het, en wanneer het klaar was, het, het, het hy in sy rijding geklim, of op sy boeikie geklim, of hy het sy, sy wandelstok gevat, en hy is daar weg, terwyl die mense allemaal dan nou die, die perseel verlaat het. Maar dan in die vorige gedeelte het Jesus vir sy mens, vir die allemaal daar koos gegee om te eet. So dit wil sê, die mense het, en het, het nou gekuier, en die oomlik as jy vir iemand iets gegeet om te eet, al was die hoe klein en hoe groot, was daar persoon in jou gas, en dan sê jy nou op die plek moes bly, omdat jy die gas hier was, totdat die laaste persoon wat by jou was, huis toe is. So nie, so dat het ongeskik gewees het, in die oor van die samenleving. So het, wat sê Jesus eindelijk met die eerste gedeelte vir, vir ons? Weet wie jy is, ken jou kultuur, ken jou, ken jou achtergrond, ken jou herkomst, so dat jy weet waarmee jy werk. Ek kan nie iemand anders gaan probeer wees om my, my probleem uit te kry, en ek kan net Stanley wees. Met dit wat ek kan doen, dit wat ek nie kan doen nie, dit waarmee ek hulp nodig het, dit wat ek uit my eiheid recht kan doen. Dit wat ek eerder vir iemand anders moet gee om te doen om hy die, om hy die situasie uit te kry, waar ek is. En elke van ons, is in so'n situasie, waar ons moet probeer uitkom. En om die hele tijd vast te klauw, 
soos ons nou, soos ons gesê het, is gevaarlik, ons gaan uit, ons gaan hier uitmoedig en kom, so dit wil sê, ons gaan ons self en ons in staat hier, en Engels is dit so, so baie mooi woord, our capabilities, ons in staat hier, moet ons ken, so dat ons weet, waarmee ons werk, om ons hier uit te kry, hoe ons ons pad hier uitgaan, kan bepaal en beplan en bewerk, dan, kom dit in ons focus, op God, want net daarna het Jesus alleen, nadat die laatste persoon weg was, die berg uitgeklim en gaan bid. En toe eers het hy na sy disciples toe gegaan om hulle daar uit te kry. Jesus het op die sê daar aangeloop en onmiddellik het die disciples gedink, dit is daar op sien van die bose geeste of bose engele wat nou gekom het om hulle, om, hulle te, om, om hulle te vang en in die dode reik in te neem, so dat hulle families nie hulle lichame kan begrawe nie, so dat hulle nie by God daar enig kan wees in die, in die hierna maals nie, waar hulle die dode reik kan wees, tussen al die ander goede met wat hulle ook al in hulle wil doen. En dit was hulle grootste vrees, soos ons aan die begin dan ook vir mekaar gesê het. En dan stel Jezus hulle geris, en sê, wees nie bevrees nie. Dit is ek. Ek wil julle hier laat uitkom. Petrus had gesien was as die leier van die disciples, as die leier van die groep mense, omdat hy volgens oorlevering die oudste persoon was daar. Sê toe maar, hier as het werkelijk is, laat my na u toe kom, laat my na u toe loop. En dan Jezus sê vir hom, kom. Nou, Peter is van nie hiermee wees, hoe oulik hy is nie. Glad nie. Want hy het besef, hy het die leiersrol, die mense gaan opkyk na hom, oor hoe hy gaan reageer, en dit is hoe kom hy toe vir Jezus sê, maar Heere, laat my saam met u op die water loop, dat ons vir die mense wees, dit is u, dat ek, dat, 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 dat u hier is om ons allemaal te red. En dis die Jezus om sê, kom, want Jezus sê, Peter is een hart geken, die manier hoe hy dit gevra het. So wanneer die mens in, in die situaties, al wees het, al is het soms hoe stormachtig, al is het, al is het soms hoe erg, moet mens baie keer uit die veiligheid van haar wegkrijplek uitgaan en begin uitreik na iemand om een mens te help. Ja, die storm is nog daar. Maar want ek ken myself, ek ken my in staat hierin, ek weet, ek weet waarin ek op pad is, maar ek kan nie hier binnen blij as ek hier wil uitkom nie. Want die eerste tree tot geneesing is die herkenning dat ek een probleem het en die tweede tree is die, is die eerste tree om, de, om, om myself daar uit te kry. En dit is toe Peter die eerste tree, die tweede tree, die derde tree begin gee, om op hierdie storm met al die golwe, met die wind en alles, te loop boop die water na Jezus toe. Peter is begin eeuwenskielik sink, hoekom? Want hy die golwe om hom gesien, hy het heel moeilijk die ouds in die boekie achter hom gehoor van, is jy simpel? Of die ouds wat hom hierdie naar iemand wat hom daar probeer aanpoor, en hy sien die golwe, Haal, hou sy oor van Jezus af, en hy begin sink. Nou, hoekom het Peter is begin sink? Ja, hy het sy oor van Jezus afgehou, maar al, as hy sy oor van Jezus afgehou, hoor hy dat miskien nog steeds een paar tree voor hy toe geet, want hy het geweet waarin is hy pad, na Jezus toe. Want mens moet maar een keer kennis neem van wat om mens aangaan, om, toe, om, toe, om doeltreffend voor hy toe te kan beweeg. So hy het, hy, het, hy het precies gedoen wat hy moes, hy, hy het geweet te gaan na Jezus, hy beweeg in die rechte richting, alhoewel sy oog van Jezus al was, was Jezus al miskien nog steeds in die hoek van sy oog, maar hy het die, die golwe gesien, hy het die wind gevoel, en toe gebeur die groe ding. Hy begin twyfel in homself. En dit is hoe computer is begin sink het. Nee met hy sy oog van Jezus afgehaal het nie. Nee met hy die golwe gesien het nie. Ja, hy was bang, toe hy die eerste keer al uitgeklim het. Maar, hy het in homself begin twyfel, en dis ook om hy begin sink, en dit is ook om Jesus' reaksie ook was, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? Nie, hoekom het jy jou oor van my afgehaan nie? Nie, hoekom het jy die golde raak gesê nie? Hoekom het jy in jouself begin twyfel? Want jy was, jy, jy het in, jy het in haar, in haar, in haar oomlik, toe jy gesê het, laat my kom, het jy opsomming gemaakt, jy het jy self versterk, jy het jy self geken met wat jy in staat het is, en, Jy het geval, want jy het al, alles was recht, behalwe geloof en vertrouwe 
in jezelf. En toe Petrus weer aan zelfvertrouwen en zelf het, toe Jesus hem uithel, loop hulle terug na die skip toe, want saam met jy, saam met Jesus, hy heel moeilijk hand aan hand loop, het die storm nie bedaar nie, die storm het eerst bedaar, toe hulle die veiligheid van die boekie was. So dit is nie altyd makkelijk om ons weg uit te vind nie, dit is baie keer een verschrikkelijke proces om mijn self daar uit te kry, maar het is belangrijk om die eerste tree te gee, om te besef ek het die probleem, een tweede tree te gee, om jou eerste tree te wees, om jezelf daar uit te kry, en dan al voor en toe te bly beweeg. Een van die grootste moderne um, um, sendelinge, William Carey, wat in Indië sending werk gedoen het, het altyd die mooiste, mooiste, mooiste um, frase gehad, en ek moet dit nou in Engels ek sê, even if I plot, I still persist forward. So, al loop ek, hard loop ek, kruip ek, leep het krol ek, selfs al rol ek op my sy in die, in, in die rechte richting. Die belangrike is, ek moet voor en toe beweeg om myself hieruit te kry. En dit is die belangrike ding wat ons altyd gaan moet onthou. En dit is een proces wat mens altyd sal moet besef, wat mens gaan moet, wat mens gaan moet nakom. Dit gaan nie net oornacht gebeur nie. My probleme gaan nie oornacht verdwijn nie. Maar tree vir tree, saam met God, tree vir tree, saam met die ondersteuningsnetwerk, kan ek myself daar uitkry. Waarom is dit baie keer belangrijk om een, om, om, een, um, om die tree vir tree te doen, stappie vir stappie te doen? Robert Louis Stevenson, die schrijver van Dr. Jekyll, Mr. Hyde en Treasure Island onder andere, was als kind gereeld in die hospitaal in Londen, Engeland. En toe hy op die stadion weer as, as vol van sy siekte toestand so in die hospitaal was, het het begin skemeraak, die lichte in die hospitaal was al aangeskakel en hy staar net in die duisternis uit. Op een stadium kom die persoon wat hom versorg en sê vir hom, William, wat kijk jy so in die donkerte, wat sien jy raak? Hy wees daar door in die verte en die persoon het baie mooi focus om te sien en hulle sien, dis die municipale werker wat met die kers op een stok loop en al die gaslampe wat die straten verlig aansteek. En hy sê, sien jy daai oom wat daar loop? Sy sê, ja, hy, 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 hy sê die straatlichte aan, so dat daar licht kan wees vir die mens om te sien. Wat William Kerry sê, nee, dis nie wat hy doen nie. Die persoon vraag nou, maar wat denk jy doen hy dan? Hy sê nee, hy, um, hy prik gaaikies in die donker. So dit is hoe mens baie keer met sel uit die donker situasie uitkry, wat, wat, wat net gevaar in hy, om baie keer prik vir prik vir prik vir prik. Dit uh, het Godse licht, Godse hulp, Godse patie uit te kan, te kan sien. Want Dit is van kardinale belang om dit so te hee. Vandag is natuurlijk vir Bagrit vir Rigmedie te kan vertel. Um, toe ons eerst geboor en gebore was, het ons in een woonstelliekie geblei. Hy was al so van so 2-3 weke af, het hy in sy eie kamer geslaap langs ons, en mami was nog met kraam verlof. En um, toe op die stadium, en dan die middel van die nacht, wanneer hy nou verzorg moest word, moest voeding kry en skoon gemaakt moest word, dan sy, dan sy nou begin huil in die kamer en dan moet ek nou die volgende dag met werk probeer ek nou hard, hard om te slaap en as hulle ek net so elle boog in my, in my rug kry, jou kind is honger. As hulle ek opstaan, vir boetiekie gaan haal in die kamer in, maar ek sal eers die kamer lig aan skakel. Vir boetiekie gaan haal as ek by die kamer instap, dan was hier die kind baie keer verwilder en ons kon nie verstaan hoe kom nie. Op een stadium toe ek om gaan haal het, mens ek om een of ander rede sy bedlampie aangeskakel het. So toe skakel ek sy bedlampie aan, troos om een biekie en loop na mama toe, en toe ek om, toe ek met om in die kamer toe instap, was hy baie rustiger. Toe besef ons, maar omdat hy uit sy donker kamer uitkom, in ons kamer waar die licht gebrand het, was die licht heel middelijk te veel vir hom om te hanteer. En dit is, dit is van toe af wat gebeur, dit is klein Gerard geheil het, en ek sê my, my gebruik van die ellenboog kry, en jou kind is honger, dan sê ek, dan sê ek opstaan, sê bedlampie aanskakel, om so bykie troos, en dan eers na mama toe vat, so dat hy die verzorging kon kry, wat hy nodig het. En natuurlijk, terwyl mama nie bezig was met, om ek nou weer verder probeer slaap, en as nou slaaptijd was, weet, hey, jou kind wil gaan slaap, 
Yes, goed, staan ek maar weer, maar gaan sit ek maar weer terug in die bed. Bek, uit die kamer uit, in die, in die kot, hy slaap, bedlampie af kamer lig af, en dan kan ons nou verder slaap. En so, want daar is altyd hierdie klein goed. Nou, hoekom kan God so groot, nie net hierdie groot donkerte vir ons wegvat nie? Want ons as mens kan nie altyd daar groot verandering hanteer nie. En dat het die in die proces moet plaasvind wat vir ons hanteerbaar is. Nou, die proces kan alleenlik bepaal word dier hoe goed ek myself ken, hoe goed ek my omstandighede ken, hoe goed ek my reaksie op die omstandighede kan ken, en natuurlijk die discipline wat ek gaan toepas om myself so ver te kry, om die besluit te neem, ek wil verander, en dan die besluit te neem, ek gaan die eerste tree gee, ek gaan die tweede tree gee, om myself hier uit te kry. Dis dan, wanneer die, die, wanneer die pas, waar die, die lichtprikkels gaan begin verskyn, en op die einde die donker met braan gaan verdwijn, bepaal gaan word, om myself uit hierdie situasie uit te kry. Dit vat geduld, dit vat deersettingsvermoe, dit vat discipline, dit vat, ek moet myself gefokus hou, op Christus, op die doel, om, op my doel, om saam met Christus hier uit te kom, Ek moet kennis neem van gevare om my, ja, maar, dit mag my nooit myself laat twyfel nie. Dit is wanneer ek in myself twyfel, wanneer die groot probleme begin, en ek die gevaar loop om te sink en nie boe te bly nie. En Christus wil elke van ons uit die situasies uitlein, saam met ons, tree vir tree, die gevaar trotseer, om my stormwater deur te kom, so dat mens ook weer op kalm water kan kom, om rustig te wees. Kom ons los, ons wegkruid plekke, die plekke wat, as het te lang bewoon word, vir ons groot, groter gevaar kan inhou, as die gevaar daar buiten, en ons hou vast, en klauw vast, aan die belofte, dat God en Christus, dier die krachtige werking van sy gees, ons daaruit wil lei, en neem, na plek van beterskap. Amen. Heere, ken elkeen van ons sy leven, sy ken elkeen van ons, sy omstandighede, en dankie, dat jy ons nooit, alleen los nie. Dankie dat jy ons aan die hand neem. Heer, help ons asjeblief om in ons eie unieke omstandighede waar ons, ons is uit ons wegkry plekke uit te kom so dat ons saam met jy kan trotseer en doen wat nodig is om levend en heel aan die ander kant uit te stap. En Heere, waar daar letsels toegedien word, waar daar beserings toegedien word, Heere, help ons om dan ook so spoedig moendlik weer te herstel daarvan, so dat ons dan ook so'n nieuwe pad, een nieuwe bestemming, een nieuwe toekomst, saam met die te gaan sien. Leid ons in die hand, Heere, want ons het die leiding so groot, so groot baie nodig. Amen. Een van my baardgunsteling liedere is in, jou, in ons ouwe liedere skat die Rooi Jeugsang Mindel. Rooi Jeugsang Mindel nummer 29 wat eindelijk een prachtige samenvatting is van vir oogend sy diens. En die lied soms so mooi wat so mooi saam wat ons vir mekaar nou gesê het al was daar baie keer mense om my het gevoel met ek eenzaam en verlaat is, want het was die klein groepie mense baie keer, wat ek toegelaat het om my te wees, by my te wees, en nog steeds, nie, en nog steeds nie een verskil wil, en nog steeds nie een verskil wil laat maak in my omstandighede nie. Maar dan kom die Heere na my toe en sê, kom na my toe, want ek wil vir jou uitkomst gee, kom na my toe, ek wil vir jou hulp gee, kom na my toe, ek wil vir jou beterskap gee en aan die proces wat gestap word om te sê, maar ek was eensam, maar die Heere sê, kom, 
ek sê, maar ek twyfel per die die Heere sê, kom, en dan wil die besef en eindelijk kom, maar die Heere is daar om my te help, dan weet ek, ek is nie meer eenzaam en verlaat nie, want die Heere is by my. Ek wil hier te staan, kom ons sing hartelijk, dan ook hierdie lied saam. Baie dank. geliefd is, waar ons nou ook uit mekaar het gaan, weet, dat die Heere saam met ons is, al is dit hoe donker, al is die storm hoe erg en hoe rof, is die Heere by ons, nou en vir altyd. Ons hoef nie op ons self staat te maak nie, maar ons kan staat maak op die ondersteuning wat meer gelovig is, wat gestuur is die Heere God, wat binnen ons is, die Heer sy gees, wat ook vir ons lewe gee. Hy is ons licht hieruit, hy geef ons hitte wanneer ons koud is, en hy wil ons, saam met ons, een oorwinning vier, om ook saam met mekaar, saam met hom, hier beterskap en kalm waters, licht en hitte en lewe te beleef. Amen. Ons troos, u 
Herr, uns lieber, uns auch.